ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വൺസ് കോച്ചിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷർമെൻസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പുതിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ ഓക്കെ പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ ഹാസ് ഇപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ മെഷർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേണമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ദെൻ കൊസൈൻ ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ യുവർ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈ ബി ചോയ്സ് നോക്കി നോക്കാം ബി ചോയ്സ് നോക്കുമ്പോൾ വൺ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് വൺ പ്രഷർ സർക്യൂട്ട് അത് പോരാ വൺ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ പ്രഷർ സർക്യൂട്ട് അത് പോരാ സെക്കൻഡ് വൺ ടു കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പോയി ഇതല്ല ആൻസർ ദെൻ ചോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നൺ ഓഫ് ദ ബോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എ ചോയ്സ് ആണ് വൺ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ടു പ്രഷർ സർക്യൂട്ട് വൺ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ടു പ്രഷർ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ സോ എ പവർ ഫാക്ടർ മീറ്റർ ഹാസ് വൺ കറണ്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ടു പ്രഷർ സർക്യൂട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് സി ആർ ഒ ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് സി ആർ ഒ എ ചോയ്സ് എന്താ എ ചോയ്സ് മെനി കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് നോ കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഡിസ്പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ചോയ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ഓൺലി ബി ഡിസ്പ്ലേറ്റ് അത് തെറ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഒരു സൈനസോഡിൽ വേവ് ഫോം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സൈനസോഡിൽ വേവ് ഫോം ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ ചെയ്യാം അല്ലേ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും നെഗറ്റീവ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും മെഷർ ചെയ്യാം ടൈം പീരീഡ് മെഷർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം രണ്ട് ചാനലിലേക്ക് ഓരോ സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ മാത്രമല്ല ദെൻ നോ കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി മെഷേർ അല്ല കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഫ്യൂ കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സി ആർ ഒ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരുപാട് കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം പീക്ക് പോസിറ്റീവ് പീക്ക് നെഗറ്റീവ് പീക്ക് ദെൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടൈം പീരീഡ് ഇപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി പാരാമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് പാരാമീറ്റർ കറണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ സപ്പോസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ടു സിഗ്നൽസ് ഒരു സൈഡിലോ ഒരു ഒരു ചാനലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു അടുത്ത ചാനലിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ സപ്പോസ് യു ആർ പ്രസ്സിങ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ കാറ്ററിസ്റ്റിക് എക്സ് വൈ പ്ലോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഏബിൾ ടു പ്ലോട്ട് യു ആർ വൈ ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻപുട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സി സി ആർ ഒ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാത്തോഡ് റിവോസിലോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം സി ആർ ഒ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എ ചോയ്സ് മെനി കാറ്ററിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി മെഷർ ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ ഈസ് ദ വെയ് ഫോം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ സി ആർ ഒ വെയ് ഫോം എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഡയലിൽ പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രൂ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ആൻസർ ത്രൂ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ യു ആർ ഏബിൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ വെയ് ഫോം വെയ് ഫോം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സി ആർ ഒ ഈസ് ത്രൂ ദ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾസ് കാരണം ബാക്കിയൊന്നും അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ടോ ഗാൽനോമീറ്റർ എന്നുള്ളൊരു കേസ് വരില്ല റെഡ്യൂസിങ് കറണ്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ സോ ബി ചോയ്സ് ദറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾസ് ഓഫ് ദ സി ആർ ഒ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെഗർ വർക്ക്സ് മെഗർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെഗറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കേസാണ് മെഗറിൻ്റെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഹാൻഡ് 
സി സി വണ്ണും സി ടുവും ഈ പറയുന്ന പെർമനൻറ്റ് മാറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കോയിൽ വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഫീൽഡും നമ്മളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് അവിടെ ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഫീൽഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗാർഡ് റിംഗ് ഗാർഡ് റിംഗ് എൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താ ലീക്കേജ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്ററിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ലീക്കേജ് കറണ്ട് കമ്പൗണ്ട്സിനെ മാക്സിമം സപ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എലിമിനേറ്റിംഗ് എറർ കാരണം ലീക്കേജ് കമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ എറർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ടു എലിമിനേറ്റ് യുവർ എലിമിനേറ്റ് ലീക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസിങ് യുവർ എറർ വൈൽ മെഷറിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗാർഡ് റിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇൻ എ മെഗർ ഈസ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ എറർ അല്ലെങ്കിൽ സപ്രസ് യുവർ ലീക്കേജ് കറണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ആക്യുറസി ഓഫ് കെൽവിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഇത് തിയറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കെൽവിൻസ് ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പിക് ആ നോട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം പോയിൻ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ടു പോയിൻ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ കെൽവിൻസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആക്യുറസി ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ദ ഈ ചോയ്സ് നമ്മുടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ബി ചോയ്സും സി ചോയ്സും അതിന് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കെൽവിൻസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആക്യുറസി എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ടു അച്ചീവ് ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇൻ എ കെൽവിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഈ കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് കെൽവിൻസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കേസിൽ ഹൈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹൈ കറണ്ട് എംപ്ലോയ് ഹൈ കറണ്ട് ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ക്യാൻ എ കെൽവിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലോ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വാല്യൂ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ കെൽവിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഹൈ ആവുന്ന കേസ് ലോ ആവുന്ന കേസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ കാണ്ട് എ കെൽവിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കെൽവിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യു ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലോ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വാല്യൂ അതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്കറിയാം ബാലൻസിങ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടു ആം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന കെൽവിൻസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കെൽവിൻസ് ബ്രിഡ്ജും കെൽവിൻസ് ഡബിൾ ബ്രിഡ്ജും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം തന്നെ അതായിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഡ്യൂ ടു ദ ബാലൻസ് പ്രോബ്ലം ആണ് വി കാണ്ട് യൂസ് എ കെൽവിൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോർ ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലോ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വാല്യൂ ലോ ക്യു ഫാക്ടർ വാല്യൂ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഇസ് സിമ്പിളാണ് ഒരു സീറ്റിൻ്റെ കേസിലുള്ള ടേൺസ് റേഷ്യോ ഓക്കെ അതെന്തായാലും ടേൺസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കെ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്മോൾ എൻ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ബൈ എൻ എസ് എ ചോയ്സ് ടേൺസ് റേഷ്യോ ഫോർ എ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ബൈ എൻ എസ് ഇത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇത് ഇതൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല എ ചോയ്സ് എ ചോയ്സും ബി ചോയ്സും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുള്ളൂ സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ബൈ വെർ എൻ ഡിനോട്ട്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി ഇത് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ ടേൺസ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ ടേൺസ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ബൈ എൻ എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എസ് ഇത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി ടി പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ടേൺസ് റേഷ്യോ ഫോർ സി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ബൈ എൻ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു പുതിയ സെഷനായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു